Meine lieben Zuschauer, ich grüße Sie. Heute in diesem Video werde ich Ihnen einer der wichtigsten Grundschaltungen in der Elektroinstallation ausführlich erklären. Und zwar handelt es sich um die Wechselschaltung. Die Wechselschaltung wird dort installiert, wo eine Ein- und Ausschaltung einer Beleuchtung oder eines anderen Verbrauchers in einem Raum von zwei Orten oder Stellen unabhängig erfolgen soll. Vor allem in Fluren, in Wohnungen wird diese Schaltung installiert. Aber auch in anderen Räumen kommt sie vor. Ich werde Ihnen die Wechselschaltung am Computer Schritt für Schritt ausführlich erklären. Ich zeichnete schon den Stromlaufplan für die Wechselschaltung in Zusammenhängen der Darstellung. Mit Hilfe dieser Zeichnung möchte ich Ihnen mit Praxisbezug die Wechselschaltung ausführlich erklären. Was brauchen wir für Materialien für die Installation der Wechselschaltung? Zwei Unterputzabzweigdosen. Hier bezeichnet Unterputzabzweigdose 1 Unterputzabzweigdose 2. Zwei Wechselschalter. Wechselschalter 1, Wechselschalter 2. Eine Beleuchtung, eine Leuchte, Klemmen für die Verdrahtung in der Abzeigdose. Leitungen. Und geeignete Werkzeuge. In der Praxis ist es so, dass die Unterputzabzweigdosen über den Wechselschaltern Unterputz montiert werden. Beachtet werden müssen die Installationszonen dabei. Zu den Installationszonen in der Elektroinstallation habe ich zwei Videos auf meinem Kanal veröffentlicht. Sehen Sie auch diese Videos an. Mit den Überschriften Funktion einer Ausschaltung und Überblick über die Elektroinstallation in einem Einfamilienhaus an. In diesen Videos finden Sie die Erklärungen dazu. Fangen wir an. Von der Wohnungsverteilung wird eine dreiadrige NYM-Leitung Unterputz in die erste Unterputzdose verlegt. Der Neutralleiter und der Schutzleiter werden direkt zur Beleuchtung durch die Abzeichdosen durchgezogen. Von der ersten Abzweigdose gehen wir mit drei Adern 
runter in die erste Wechselschalterdose. In der Praxis verlegt man eine 5x15 mm Quadratleitung vom Typ NYM in die erste Wechselschalterdose. Was NYM bedeutet, sehen Sie auf meinem Kanal das Video mit der Überschrift Leitungen in der Elektroinstallation Teil 1. Die drei Adern in der Wechselschalterdose werden jetzt einzeln verdrahtet. Der Außenleiter wird angesteckt wie ich es jetzt in der Zeichnung darstelle. Die anderen beiden Leiter oder Adern nennt man korrespondierende Leiter. Beide werden an die Wechselkontakte des Wechselschalters angeschlossen, wie ich es jetzt Ihnen zeige. In der Praxis werden die übrigen zwei Leiter oder Adern, blaue Ader und die grün-gelbe Ader, nicht genutzt, sondern sie werden in den hinteren Teil der Dose hineingedrückt. Sie werden auch nicht abisoliert. Sie dürfen keinen Kontakt mit den anderen Adern oder Leitern haben. Jetzt verlegt man in der Praxis eine fünfartige Leitung vom Typ NYM in die zweite Abzweigdose. Man sollte die Abzweigdose als zweite Abzweigdose nehmen, die am nächsten zum Verbraucher liegt. Hier ist es die Beleuchtung. Denn aus der zweiten Abzweigdose erfolgt die Stromversorgung des Verbrauchers. Mit einem Abstand unter die Abzweigdose 2, unter Putz Abzweigdose 2, kommt der Wechselschalter 2. der beim fertigen Fußboden in einer Höhe von 1,5 Meter liegt. Die zweite Unterputzabzeigdose wird mit einem Abstand von 30 cm von der Decke installiert. Jetzt werde ich Ihnen die Verdrahtung der Wechselschaltung ganz genau in der Zeichnung erklären. In die zweite Unterputzabzweigdose kommen von der ersten Unterputzabzweigdose fünf Adern. Eine ist der Neutralleiter, die
Die zweite Ader ist der Schutzleiter. Beide Adern werden einfach mit einer Klemme weiter zur Beleuchtung durchgezogen. Die dritte Ader und die vierte Ader sind die korrespondierenden Leiter die vom Wechselschalter 1 kommen. Diese beiden Adern werden mit einer Klemme weiter verbunden zum Wechselschalter 2. Die fünfte Ader der NY-Leitung, NYM-Leitung, wird hier nicht genutzt. Sie wird einfach in den hinteren Teil der Unterputzabzweigdose hineingedrückt. In der Praxis verlegt man eine fünfartige NYM-Leitung von der Unterputzabzweigdose 2 zum Wechselschalter 2 obwohl eigentlich nur drei Adern gebraucht werden. Der Grund dafür ist, erstens eine dreiartige NYM-Leitung beinhaltet die grün-gelbe Ader. Die grün-gelbe Ader darf in der Elektroinstallation nur als Schutzleiter genutzt werden. Deshalb kann die grün-gelbe Ader in der Unterputzwechselschalterdose nicht angeklemmt werden, damit auch nicht genutzt werden. Eine vierartige NYM-Leitung ist nicht vorhanden, also verlegt man deshalb eine fünfartige NYM-Leitung. Der zweite Grund ist, in der Zukunft kann diese Wechselschaltung einfach mit Steckdosen erweitert werden und zwar erfolgt dies einfach indem man unter die Wechselschalter 1 und 2 die Steckdosen setzt. Mit den fünfartigen NYM Leitungen braucht man keine zusätzlichen Leitungen zu verlegen. In der Unterputzdose wird der Wechselschalter 2 folgendermaßen angeklemmt. Die beiden korrespondierenden Leiter von Wechselschalter 1 sind an die Wechselkontakte des Wechselschalters 2 anzuklemmen. Der Schaltrad, der zur Beleuchtung über die Unterputzabzweigdose 2 geführt wird, ist an die richtige Klemme des zweiten Wechselschalters anzustecken. Der Steckpunkt ist rot gekennzeichnet, wie auch für den Außenleiteranschluss beim ersten Wechselschalter. Die Wechselkontakte eines Wechselschalters sind mit ausgehenden Pfeilen auf der Rückseite eines Wechselschalters gekennzeichnet. Die beiden Adern blau und grün-gelb in der Unterputzdose des Wechselschalters werden nicht genutzt. Man drückt sie in den hinteren Teil der Unterputzdose. Jetzt ist noch die Beleuchtung anzuklemmen. Die Beleuchtung hat drei Klemmpunkte. Alle Klemmpunkte sind gekennzeichnet. 
Folgendermaßen wird die Beleuchtung verdrahtet. An die Klemme mit der L1 Bezeichnung klemmt man den Schaltdraht, der vom Sch Wechselschalter 2 kommt. Mit der N bezeichneten Klemme wird der Neutralleiter angeschlossen. Mit dem Erdungszeichen gekennzeichnete Klemme wird der Schutzleiter angeschlossen. Bevor Sie die Wechselschaltung in Betrieb nehmen, führen Sie an allen Verbindungspunkten in der Schaltung eine Sichtprüfung durch. Mit einem Durchgangsprüfer sollten Sie alle Verbindungen durchprüfen. Nachdem Sie alle Verbindungen durchgeprüft haben, können Sie die Rahmen, Wippen und die Abdeckung der elektrischen Betriebsmitteln zuschrauben. Wie Sie das richtig machen, sehen Sie dazu mein Video auf meinem Kanal mit der Überschrift Einen Schalter installieren. Jetzt können Sie die Schaltung unter Spannung setzen, indem Sie die, den dazugehörigen Leitungsschutzschalter in der Wohnungsverteilung hochsetzen. Beachten Sie immer die fünf Sicherheitsregeln. Meine lieben Zuschauer, Sie wissen jetzt, wie die Wechselschaltung funktioniert, wie sie angeklemmt wird, wie sie verdrahtet wird und auf was man achten muss, wenn die Installation durchgeführt wird. Abonnieren Sie bitte meinen Kanal. Das Abonnieren des Kanals ist in YouTube kostenlos. Ich werde noch sehr viele Videos Ihnen über YouTube übermitteln. Also bleiben Sie auf meinem Kanal und verpassen Sie keine Videos. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen. Dies ist ein Anschauungsvideo, damit kein Lehrvideo. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich. Ich wünsche Ihnen noch erfolgreiche und zufriedenstellende Tage. Auf Wiedersehen.